লেখা পড়া অনলাইনের পক্ষ থেকে আমি জুয়েল তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর সাহিত্য পাঠের বাংলা সাহিত্য পাঠের সাহিত্যের রূপরীতি প্রবন্ধটি নিয়ে সাহিত্যের রূপরীতি প্রবন্ধটি লিখেছেন হায়াত মাহমুদ হায়াত মাহমুদ জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের দুই জুলাই পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার মৌরা গ্রামে এবং বর্তমানে তিনি ঢাকার গন্ডারি অঞ্চলের বাসিন্দা এবং হায়াত মাহমুদের পিতার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শমসের আলী এবং মা আমিনা কাতুন তিনি তার শিক্ষা জীবনের শুরুতে উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সেন্ট গ্রেগ্রিজ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং পরবর্তীতে উনিশশো আটান্ন সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন তৎকালীন কায়দ আজম কলেজ বর্তমানে হোসেন সৈয়ারদি কলেজ থেকে এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন এবং ওইখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বাংলায় স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেন তার কর্মজীবনের শুরুতেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ওইখানে অধ্যাপনার মাধ্যমেই তার কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন তার বর্ণিল সাহিত্য জীবনের চিহ্ন আমরা দেখতে পাই তার রচিত সাহিত্যকর্মগুলো থেকে তিনি তার জীবনে প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেমন স্বগত সংলাপ নজরুল কিশোর জীবনী রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবনী প্রতিবার খেলা নজরুল বাঙালি বলিয়া লজ্জানাই বাংলা লেখার নিয়ম কিশোর বাংলা অভিধান ইত্যাদি এবং তিনি তার অধ্যাপনা এবং সাহিত্যে যে প্রদর্শনার জন্য জীবনে অসংখ্য পুরস্কার সম্মাননায় বসিত হন তার মধ্যে যদি আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে মনে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এই ছিল সাহিত্যের রূপরীতি প্রবন্ধের যে লেখক হায়াত মাহমুদ সম্পর্কে এখন আমরা চলে আসবো সাহিত্যর রূপরীতি প্রবন্ধে সাহিত্যের রূপরীতি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন হায়াত মাহমুদ দেখাতে চেয়েছেন যে সাহিত্যের যে রূপগুলো সাহিত্যের কি কি শাখাগুলো রয়েছে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন এবং কি কি রীতি অনুসরণ করে এইসব সাহিত্যের যে শাখাগুলোতে আমরা পদচারণা করতে পারি বা কি কি রীতি অনুসরণ করে এগুলো আমরা সম্পাদন করতে পারি এখন চলে আসি আমরা মূল প্রবন্ধে চলে আসি সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয় সাহিত্য বিশাল পরিধির একটা বিষয় সাহিত্যের এরিয়াটা অনেক বড় আমরা সামগ্রিকভাবে সাহিত্য বলি বটে কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গমন করি সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বুঝে থাকি যেমন কবিতা মহাকাব্য নাটক কাব্যনাট্য ছোটগল্প উপন্যাস রম্য রচনা ইত্যাদি এখন সাহিত্য বলতে সাহিত্য যে আলাদা একটা ওয়ার্ড সেটা ঠিক আছে কিন্তু সাহিত্যের আলাদা কোনো রূপ নেই বিভিন্ন যে সাহিত্যের শাখা প্রশাখাগুলো যেগুলো আছে এগুলো সবগুলো মিলে হচ্ছে সাহিত্য ব্যাপারটা হয় যেমন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বলতে আমরা যেগুলো বলছি বলে হচ্ছে কবিতা মহাকাব্য নাটক কাব্য নাটক ছোট গল্প উপন্যাস রম্য রচনা ইত্যাদি এটা ব্যাপারটা এরকম দ্বারাই যে অনেকগুলো ফুলের মাধ্যমে যেভাবে একটা বাগান হয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে একটা পরিপূর্ণ সাহিত্য গঠিত হয় যেমন আর এটা হচ্ছে সাহিত্যের রূপ এবং সাহিত্যের রীতি যেটা সেটা হলো আর রীতি হলো ওই শাখাগুলো কিভাবে নির্মিত হয়েছে সেই বিষয়ের পর্যবেক্ষণ আলোচনা সেটাই যে হায়াত মাহমুদ যে দুইটা অংশ আলোচনা করেন সাহিত্যের রূপ এবং রীতি যে সাহিত্যের কী কী শাখা এটাকে তিনি রূপ অংশে বিভক্ত করেছেন এবং রূপ অংশগুলো কীভাবে লিখবেন এবং কীভাবে পর্যালোচনা করবেন এবং কীভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এগুলোকে রীতি বলে আঁকায়িত করেছেন যেমন এখন যদি আমরা সাহিত্যের যে শাখাগুলো আছে কবিতা গল্প প্রবন্ধ ছোটো গল্প উপন্যাস এগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে হায়াত মাহমুদ আলোচনা করেছেন আলোচনার শুরুতেই তিনি কথা বলেছেন কবিতা নিয়ে এখন প্রথমেই তিনি কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন কবিতা বলতে আমরা কী বুঝি কবিতার কয়টা অংশ থাকতে পারে কবিতার প্রকার বেদে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমন ছন্দবদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ পদ্যে যা লিখিত হয় তাকে আমরা কবিতা বলি এটা কবিতার একটা কেতাবিক সংজ্ঞা বলা যেতে পারে যে ছন্দবদ্ধ ভাষায় ছন্দের মাধ্যমে যখন কোনো কিছু লিখিত হয় সেটাকে আমরা কবিতা বলে থাকি এই যে ছোট ছোট যে জিনিসগুলো গুলো পরীক্ষা আসার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নৈবৃত্তিকে আসতে পারে তারপরে হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্নের যে চারটা অংশ থাকে জ্ঞানমূলক প্রয়োগ অনুধাবন উচ্চতর দক্ষতা এইগুলো থেকে যেমন জ্ঞানমূলক এটা আসতে পারে যে কবিতা বলতে তুমি কী বুঝো এই সংজ্ঞাগুলো এখান থেকে খুব ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো মহাকাব্য ও গীতি কবিতা এখানে কবিতার আবার দুটি রূপভেদের কথা আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক যে মহাকাব্য এবং গীতি কবিতা 
এই দুইটা জিনিস আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মনে রাখতে হবে গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে যে কবিতার দুইটা রূপভেদ কি মহাকাব্য আর একটা হচ্ছে গীতি কবিতা এখন বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মেঘনাদবত কাব্যে আছে চূড়ান্তভাবে মহাকাব্যের যে প্রকৃত যশ এটাকে প্রকাশিত করেছেন আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন তার মেঘনাদবত কাব্যে মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে এই যে মহাকাব্যের আর একটা সংজ্ঞা এখানে দিয়ে দিয়েছে যে মহাকাব্যটা কি মহাকাব্যটা হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো কাহিনী নিয়ে বিশদ আকারে বর্ণনা যেটা থাকে এটা হচ্ছে মহাকাব্য ভারতবর্ষ উপমাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনীর একটি হলো রামায়ণ এবং আরেকটি হচ্ছে মহাভারত যেমন এরকম ভারতবর্ষের যে সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনীর মধ্যে একটি হচ্ছে রামায়ণ এবং অন্যটি হচ্ছে মহাভারত যেমন মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে ব্যাপারটা হচ্ছে এর অর্থ মহাভারত গ্রন্থে যা নেই তার ভারতবর্ষ নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি যা ঘটতে পারে না মহাভারত আয়তনে বিশাল ব্যাপারটা এরকম যে মহাভারতের বিশালত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে মানে মহাভারত যে মহাকাব্যটা রয়েছে মহাভারত যে বইটা গ্রন্থটা রয়েছে এখানে এরকম কোনো কুটিনাটি ব্যাপার মহাভারত ভারত উপমহাদেশে নাই বা যেটা হয়নি বা হচ্ছে না বা হতে পারে না এরকম কোনো কিছুই নাই যে সবগুলোই মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে কারণে প্রাবন্ধিক এই এই যে মহাভারতের বিশালতার বোঝানোর জন্য তিনি বলেছেন যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে এখন রামায়ণ তার তুলনায় ক্ষুদ্র যে মহাভারতের তুলনায় আরেকটা যে আমাদের ইয়ে আছে বই আছে যে একটা মহাকাব্য রয়েছে রামায়ণ বা একটা যে কি বলে গ্রন্থ রয়েছে সেটা অনেক বেশি রাম ইয়ে থেকে মহাভারত থেকে আয়তনে ক্ষুদ্র কাহিনী হলো পত্নী সীতাকে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস তাদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ পাতা লক্ষণ বনবাসে থাকার সময় লঙ্কাদ্বীপের রাজা রাবণ তার বোন সুরপকনার সুপর্ণাকার সম্মান রক্ষার জন্য সীতাকে হরণ করে রথে ছড়িয়ে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগান বাড়িতে বন্দি করে রাখে সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটি রামায়ণের কথা এখন যে আমরা মহাভারত সম্পর্কে জেনেছি যে রামায়ণটা কি রামায়ণটা মূলত হচ্ছে যে লঙ্কা রাজ্যের যে রাজা রাবণ এবং অযোধ্যার যে তখনকার শাসনকর্তা ছিল রাম ওই দুইজনের মধ্যে যে রাম পত্নীকে রাবণ উঠায় নিয়ে যায় লঙ্কা রাজ্যে এবং তার বাগান বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখে এবং এখান থেকে আবার এই যে আমরা বিভিন্ন মুভি বা নাটকে ওরকম দেখে থাকি বা উপন্যাসে পড়ে থাকি যে হচ্ছে পরবর্তী সময় এই রাম তার যে ছোট ভাই লক্ষণ এবং হনুমান সমেত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে যায় এখানে যে সীতাকে উদ্ধার করতে যে যে রাবণ এবং রামের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় এটা হচ্ছে রামায়ণের প্রকৃত কাহিনী এখানে রামায়ণ আর একটা ব্যাপার সংযুক্ত করেছে সেটা হচ্ছে রামের বড় হয়ে ওঠা এবং কিভাবে তার শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে একদম যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাপারগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছে অর্থাৎ এ কথা মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনী কবিতা যেটা হচ্ছে এখন মহাকাব্য বলতে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে যে যুদ্ধের কাহিনীগুলোটাকে কাহিনীগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে যেটা আমরা উপন্যাস আকারে বর্ণনা করি কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের অবশ্যই কাব্যের মতো করে কাব্যের ছন্দে ছন্দে এগুলোকে বর্ণনা করতে হবে এগুলো হচ্ছে মহাকাব্য মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা তবে তাকে গদ্য নালিকে পদ্যে লিখতে হয় যে ব্যাপারটা আমি বললাম যে এটা গদ্যে লেখা যাবে না মানে উপন্যাসের মতো করে লেখা যাবে না পদ্যে কবিতার ভাষায় লিখতে হবে এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা যা গীতি কবিতা হিসেবে পরিচিত মহাকাব্য এবং গীতি কবিতা হচ্ছে কবিতার যে দুইটা রূপ এবং মহাকাব্য যদি আমরা বাদ দিই সেক্ষেত্রে পরবর্তী যেটা থাকে এটা হচ্ছে গীতি কবিতা গীতি কবিতাটা হয় কি পাঁচ লাইন দশ লাইন এরকম যে ছোটো কবিতাগুলো যেটা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে বা যে কোনো অর্থ প্রকাশ করে এটাকে আমরা ম গীত কবিতা বলে থাকি উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও তার প্রধান তার প্রধান সৃষ্টিকর্ম নয় যে তিনি কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও বঙ্কিমচন্দ্র এগুলো তার প্রধান সৃষ্টিকর্ম ছিল না তিনি বলেছিলেন বক্তার বাবুচ্চাসের পরিস্ফোটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতি কাব্য যে বক্তার যেটা যে যিনি বলতেছেন তার বাবুচ্ছাসের পরিস্ফোটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে তার যে বাবের প্রকাশ বক্তার বাবের প্রকাশটা যেটা বাবের প্রকাশের যে পরিস্ফোটনটা এটা হচ্ছে গীতি কাব্য বলে তিনি মনে করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য গীতি কবিতা কবির অনুমতির প্রকাশ হওয়া সাধারণত দীর্ঘকার হয় না যে একটা অনুভূতি প্রকাশ করা এটা পাঁচ লাইন বা দশ লাইন বিশ লাইনে প্রকাশ হয়ে যাইতে পারে যেটা অনেক বেশি মহাকাব্যের মতো কোনো কাহিনী বর্ণনা করতে না যে কারণে অনেক বেশি দীর্ঘ হয় না কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে যদিও দীর্ঘ হয় তাতে অসুবিধা নেই যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয় প্রকাশিত হয়ে থাকে বাংলা
কবিতা বলি এখানে বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে অনেক বড়ও হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আসলে কোনো প্রবলেম নাই অভিব্যক্তিটা প্রকাশ করতে যদি আর মহাকাব্যের ক্ষেত্রে ব্যাপার যেটা হয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই যুদ্ধের কাহিনী থাকবে বাংলা সাহিত্যের গীত কবিতার আদি নিদর্শন হচ্ছে বৈষ্ণব কবিতা বলি এখানে বাংলা সাহিত্যের যে গীত কবিতার যে আদি নিদর্শন সব থেকে পুরাতন যে নিদর্শন সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব পদা বলি যদি গীতি কবিতাকে শ্রেণী বিভাজনের অন্তর্গত করতে চাই তাহলে এরকম শ্রেণী বিভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যদি গীতি কবিতাকে আমরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে চাই সেক্ষেত্রে নিচের যে শ্রেণী বিভাজনগুলো আলোচনা করেছে ওইটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে প্রাবন্ধিকের কাছে যেমন বক্তিমূলক গীতি কবিতার একটা ইয়ে প্রকারভেদের প্রথমটা হইতে পারে এরকম বক্তিমূলক যেটা যেমন রবীন্দ্রনাথ অতুল প্রসাদ রামপ্রসাদ রজনীকান্তের রচনা এগুলো এখানে তারা এই কিছু বক্তিমূলক গীতি কবিতা রচনা করেছেন এবং স্বদেশ প্রীতিমূলক গীতি কবিতা যেমন স্বদেশ প্রীতিমূলক কিছু কবিতা বা গীতি কবিতা অনেক লেখক লিখেছেন যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা ও গান যেগুলো স্বদেশ প্রেমকে স্বদেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিরা লিখেছেন এবং প্রেমমূলক প্রকৃতি বিষয়ক চিন্তামূলক বা দশনাশ্রয় বিভিন্ন কবিতা এবং পরবর্তী সময়ে যদি আমরা ওই বক্তিমূলক এবং স্বদেশ প্রীতিমূলক বাদ দিই তারপরেও প্রেমমূলক কবিতা হইতে পারে তারপর হচ্ছে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা হইতে পারে দশনাশ্রয় কবিতা হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের গীতি কবিতা হইতে পারে সুজ্ঞাতা বা সুকাশ্রয় করে লিখিত কবিতাও এর সমপর্যায়ভুক্ত এবং কিছু কিছু আমরা সুখ করে মাতম করে যে এরকম কিছু কবিতা লিখতে পারি এটাও একটা গীত কবিতার প্রকার বেঁধে পড়তে পারে বাংলা কবিতায় বিশেষ দুটি ধারার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম ও জসিম উদ্দিন এবং ওই উপরের যে প্রকার বেদগুলো বাদ দিয়েও আরও গীতি কবিতায় দুইটা যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন দুটি ধারার জনক যেমন একজন হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম এবং একজন হচ্ছে জসিম উদ্দিন প্রথমজন আমাদের সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি এবং দ্বিতীয়জন পল্লী কবি হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছে যে কবি নজরুল ইসলামের যে আরেকটা নাম সেটা হচ্ছে বিদ্রোহী কবি এবং জসিম উদ্দিনকে আমরা পল্লী কবি হিসেবে অভিহিত করে থাকি কারণ তিনি পল্লীর প্রকৃতি এবং পল্লীর যে হচ্ছে মানুষের যে জীবন ধরনে এইসব নিয়ে তার রচনায় কবিতা বা উপন্যাস অনেক কিছুই লিখে গেছেন যে কারণে আমরা তাকে পল্লী কবি হিসেবে অভিহিত করে থাকি নজরুলের কবিতায় যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর দীপ্তভাবের দেখা মেলে তা পূর্ব পূর্বে কাব্যে ছিল না জসিম উদ্দিনের নকশিকা তার মাটর সুজন বা দেরকার জাতীয় কোনো কাব্যে পূর্বে কেউ রচনা করেনি এক্ষেত্রে তার অনুসারে আর আর কেউ নেই যে হচ্ছে এখানে যে দুইটা দ্বারার কথা বর্ণনা করেছে ইয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাধ্যমে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিদ্রোহী একটা ধারা বিদ্রোহী কবিতার একটা ধারা যেটা তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এসছেন এবং হচ্ছে যেটা পল্লী কবি জসিম উদ্দিন একমাত্র কবি যিনি তার কবিতার মাধ্যমে পল্লীর রূপ যে সেগুলো ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলে একটা নির্দিষ্ট দ্বারা তৈরি করেছেন এবং তার পরবর্তীতে এই দ্বারার আসলে কেউ অনুসারীও হয়নি যে কারণে রবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসিম উদ্দিনকে বাংলা কবিতা বা বাংলা গীতি কবিতার দুইটা স্বতন্ত্র দ্বারার জনক বলে অভিহিত করা হয়